Ik hoef niet Satan te bestuderen om te weten wat verkeerd is. Ik moet die woord van God bestuderen en dan zal ik weten wat er recht is. Hallo en baie welkom bij nog een episode van Wat die waar kijk. Mijn naam is Rian en ik skakel in van die huis af. Ik weet nie hoe kom ek dit elke keer sê nie. Dit is ook soos een gewoonte geword as ek hallo sê. Dus ek skakel in van die huis af. So daar kom ek het een beetje verander. Kom ons begin weer. Hallo en baie welkom bij nog een episode van Wat die waar kijk. Mijn naam is Rian en ek skakel in van YouTube af. Of Facebook. <laughs> Dokter die anders toe. Hallo vrienden, dankie dat jy sonder ons ingeskakel het. Dit is my voorrecht. En ik waardeer het dat je die tijd uitzet om naar die video te kijken. Zo, so, ik heb een interessante onderwerp. Ik heb aan net vanochtend. Ik neem die video nou vanmiddag op, zondagmiddag. Maar jullie gaan het morgen aan kijken. Wat dan bij ik nou is wanneer je die video nou kijkt. Als je het vandaag kijkt, om 6 uur. Um, niet te min. Hij heeft een verzoeken. Uh, vader, laat ons in verzoeken komen. Die gedeelte van onze vader. En dat is een gedeelte wat, um, wel ik heb altijd verzoeken gedaan. En toen en daar, ik heb best wel een boek te lezen. Ik heb het boek pas nou begin lees. Ik wil gewoon een beetje met je gezels over die boek. Maar voordat ik het doe, wil ik in de versie met je deel. 1 Peter 5, vers 8. Lees ons, wees nuchter, wees wakker. Je laat vijand, die duivel, loop rond tussen een brillen, brillen, een brillende leeuw. Op zoek naar iemand om te verslind. Oké? Okay? Staat in loop rond tussen een brillende leeuw. Op zoek naar iemand om te verslind. Nou. Ons het gepakt over soekinge en ek het die boek gekry. Yes for Jesus. Yes for Jesus door Louis Malherbe. En ek weet nie of jy al van Louis Malherbe gehoor het nie. As jy nog nie van gehoor het, is ek graag uh, voorstel dat jy een beetje gaan soek op YouTube of gaan Google. Hy is baie jare terug al oorlede in een motorongeluk as ek recht onthou. En hy het nooit die boeken self geskryf nie, maar hy het baie praaikies en seminare aangebied oor een kwestie van drie jaar. En hy het dit omskep in een boek of meer as een boektalk, maar ek het hierdie boek, en my pa stief my paar uitknipsels, uitknipsels aan oor die boek, nou, hierdie boek is my gegeen door Dominie Johan, en ek kan het nie onthou nie, en toe ek vir Johan bel, toe vraag ek sê vir Dominie Johan, maar hoorie, het jy die boek my gegeen, wanneer het my gegeen, en hy sê nie, hy kan nie onthou dat hy die boek my gegeen het nie, maar nie te min ek het die boek, en dit is op my paas raak gewees, my pa het toe van angestuur, ek begin te lees, en vrijdag toe lees ek, waar hy praat oor persoekinge, en hy praat hier so, die onderwerp is Satan is nie dood nie. En nou toe hy die praatje gehad het, daai tyd, toe is het paar, paar mense, geleerde mense, wat by een seminar um, gesê het, dat Satan is dood, of iets soos dit. En hy sê toe nie, ouwens, hy leef, hierdie oukie, hy leef nog, hy is nie dood nie. Okay, hy, is, hy is levendig, ons sien het in Jesaja uh, 14 en 7, 28, God beskuif hom, hy praat oor hom, en dan Jesus sê ook in 1 Petrus, wel, ek weet Petrus sê het, maar Jesus uh, het ook te doen met die duivel, wanneer hy uh, twee op aarde was, en ons lees dat hy is very much alive. Maar, hy gebruik die illustratie, om te praat oor versoekinge en Satan, en hy sê, die ding van Satan, hy lewe, maar Satan is aan die ketankie gewind, en hy gebruik die woord ketankie, en hy sê, hy kan nie doen wat hy wil nie, hy is beperk, en hy gebruik die illustratie om te sê, wanneer hy kom by versoekinge, in zonde in ons leven, wanneer ons ons rug draai op, die, op ons oude leven, en ons focus op die Heere, dan moet ons ons oude leven achter ons los, en dat betekent ook die mensen en die, die wereld, en die ding wat ons ons self mee omring het, toe ons uh, ongelukkig is was, en hy verduidelik toe die illustratie van, een ketang en een hond, een onluste hond, ek neem dit is een hond wat baie uh, gevaarlik is, en daar baie swak is, hier is iemand by my voordeur, alright, so, Satan is in die ketang vastgebind. En die hond, die onderste hond, wat in die ketang vastgebind is, hy het een radius. So as die ketang 5 meter lang is, wel, 5 meter is een baie wijd, maar ek bedoel, as die ketang, ek kon sê die ketang is so lang, dan kan hy net om die ketang beweeg. So hy het die radius van sy, amper sê, grondgebied. En wat gebeur is, as jy een wilde hond, die onderste hond in die ketang sien, en jy, en jy trap binnen die radius, dan moet jy mal wees dit is Louise woorde, nie my nie, hy sê jy moet maal wees, want daar hond gaan jou buit, die nige persoon wat uh, helder of nuchter dink, sal nie binnen die, die, die reik afstand van een onderste hond gaan nie, want hy gaan seerke, hy gaan gebuit word, 
En hy sê, self is met Satan, en Satan aan die ketan gebind is, wanneer ons terug aan ons oude leven toe, as ek tot een keer kom, en ek een voorbeeld sal wees is, kom en sê, een ou het elke tweede aand in die kroeg uitgang, sê so met sy vriende, en hy kom tot een keer, en hy het een probleem gehad met alcohol, dan moet hy nie terug naar die kroeg toe gaan, en een glasie water dink, sê so met sy vriende nie. Hoekom nie? Want hy gaan nie versoeking kom. So om in versoeking te vermijden moet hij niet terug aan kroeg toe, sal met sy vriende nie, en dalk moet hy miskien aan een vriende ook begin soek. En om terug te gaan kroeg toe, sal wees om binnen die radius te gaan trap van die onderste hond, en hy gaan jou buit, jy gaan seer kry. En dit sit hy hierna verwees. As ek, vooral as ek kom by versoeking, as jy probleem het met jou, as jy een probleem het met iets, moet jy jouself nie daarmee bezig hou, of jouself in die omgeving sit van, sit van dit nie, want dit kan een probleem raak. Nog een, een voorbeeld wat hy um, hier so noem, of nie noem nie, maar hierdie hond, die ket dan, dit, dit, is, dit is een beperking, so Satan is, hy is levendig, Satan lewe, Satan is een brinde lieuw, hy kan skeer en verslind, maar hy is beperkt tot hoe ver hy kan gaan, maar vriendens, langs so ek en jy die Heere dien, en ons dien die Heere volheid, en ons weerhou ons self van, van die versoeking, ons weerhou ons self van die dinge wat ons nie verderf kan, kan af kan wegleid, dan is ons buiten sy bereik in die, die opzichte, maar ons moet oppas dat ons nie in sy grondgebied ingaan nie, ons moet nie gaan speel daar waar die leeuw ons kan buiten nie, ons moet wegblijf van hom en van sy uh, positie of situasie af. Um, nog iets interessant wat hy gaan doen het, hy sê, hy, hy sê ons moet nie daar speel, ons moet nie gaan speel binnen die grondgebied van, van Satan nie, weet al is hy in die ketting vastge, vastgepunt, um, en een voorbeeld wat hy toe gebruik het, hy sê, dit is nou een paar jaar terug, ek denk in 1990s of 80s, 90s denk ek, Hy hoor van, hy het een praatje gehad met een toespraak met een klomp uh, dames, by dames uh, functie of iets. En toe sê die vrou en sal nie, maar hulle is bezig met een bybelstudie oor die satan. Hy sê, wat? Hoekom? En sê, ja, maar as ek gesegd, hy weet, jy moet jou vijand ken. En hy sê, ja, my vrou, jy moet die vijand ken, maar jy moet nie met hom trouw nie. Ok? En die punt wat hy maak is, is, ja, as men weet dat satan is lustig en hy is, weet, hy, hy wil ons versoek, maar ons moet nie aan ons tyd en energie en focus sit op hom en, en die satan so probeer leer het, so ons kan precies kyk waar kon ons om mis nie. Nee, hou jy oop die Heere, hou jy oop die woord van die Heere, maar dan gaan jy weet wat recht en verkeerd is. Ek hoef nie satan te bestudeer om te weet wat verkeerd is nie. Ek moet die woord van God bestudeer en dan sê ek weet wat recht is. En alles wat daarvan afwijk, is per, per definitie moendlik verkeerd. Oké? Okay? Um, ek net om die verder te kwalificeer, beteken nie, om daar nie karre was in die bybel, beteken karre is verkeerd nie, nee, ons praat nie van morele goed, as ek, so waar die bybel vir ons duidelijkheid sê, dit is wat die van ons verwacht, dit is wat God vir ons moet doen, een afwekking daarvan af, dan is het verkeerd, dit is sonde, en dit is wat hy in die opzichte ook na verwees, so, Louis my herbe, hy praat baie regheid, hy praat baie regheid, um, <laughs> ek, ek, ek het die boek so begin lees, en ek dacht, hoe goeie genuchtig, um, hierdie ouwe, dit is, mys lees lekker, so, hier praat van Krimora Christene, <laughs> hy sê ons land het probleem met Krimora Christene, so, um, ach, gaan lees dit vriende, dit is, dit is, dit is baie interessant, en dit is baie uitdagend ook, en dit is een paar dinge wat my rarig hier binnen ook, persoonlijk uitdaag, um, vir alles dit, as hy praat oor ons discipline en selfbeheersing, so, ek persoonlijk word uitgedaag, en ek is seker, jy kan ook uitgedaag word die deel, maar gaan kyk een pikkie op uh, YouTube, en op, um, na, na sy naam, so my story van vandag, vriende vir my die versoekinge as jy probleem met, met soetgoed moet nie dier die chocolade um, laan stap in die laan, stap in die spaar nie vir my die soetgoed afdeling as jy probleem met my soetgoed en nou praat ek myself en ek hou van vlees wat, wat doen ek, die eerste ding as ek in spaar toe gaan ek stap even by die vlees hmm, ek heb lekker prijs, uh, oeh, skulpaikies al skulpaikies op special En wat doen jy? Jy koop een skoolpaikie, en wat doen jy? Jy braai om. Um, ek het al lang al geleer, geleer of besef, maar nog nie wenig dit toegepas nie, moet nie inkoopies doen terwijl jy honger is nie. Jy is honger, jy gaan winkel toe, en wat doen jy? Jy stap uit met een of twee sakke koos, al die lekker dinge, jy het nou al die dinge nodig gehad, en het is nie nodig geweest nie. So, dat was baie aardig wat ek aan moet werk, en ek is seker as aardig wat ons aan moet werk, en jy het dan die video kyk, en ek kom by versoekinge. So weer eens, Satan lewe, Satan kan jou buit, hy wil jou buit, hy gaan jou probeer buit, maar vriende, vir my die versoekinge, bly op die rechte pad, volg die woord van God, en moet nie gaan speel, daar waar jy gebuit kan word nie, want dan soek ons het onhoorig moeilikheid. Uh, maar ja, ek wil graag bykie met jy gesels, die wat doe jy my herbe, en in die boek, en die gedeelte wat ek gelees het, uh, dit was my heel mooi, um, van, heel mooi toepasselijk gewees, met 
gister, slechts vandag, is een preek, as dit eensins sin maak. Maar ja, mag jy jou sien, en mag jy die versoekende verstaan, en vir my, ek het uitdagings, en ek moet een paar dinge, want ek moet werk in die lockdown, sikker een goeie tyd, om dan te probeer werk, um, en as daar iets is wat jy moet werk, kom ons werk daar aan, en kom ons wees gewoor saam aan die heren, en ook die verantwoordelijkheid wat hy op ons gesit het. En ek denk vandag so weer, dat ek al meer met myself gepraat, um, as met jylle, maar dit staan vir my ook een rechte harde hou, um, so ek is blij daar oor, en ek, ek deel met jylle, want met jylle my ook verantwoordelik hou. So, kom ons kyk hoe, hoe lyk die pad voor en toe. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir dankie dat jy God is wat wat krachtig is, jy is een God wat heilig is, jy is almachtig, en jyre, jy het hier die wereld oorwin, die dag toe jy in die keise sterf, het jy hier die wereld oorwin, jy het aangekondig wie die oorwinnaar is, en jyre, ons weet dat nie dood nie, niks nie, niks kan jy vast of jy terughou nie, jyre, 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 oor die wereld en jyre, jyre, al, en jyre, al wel satan, soos het brinde leeuw rondloop, en hy soek ons om te versin, vader, jyre, as ons in jy is, en ons hou vast aan jy, dan is ons veilig, en ons is beskerm, maar jyre, help ons, dat al wel ons in jy is, dat ons nie sal gaan speel, daar waar ons nie moet speel nie, vader, dat ons die versoeking is al van my, en dat ons al kan verlaard, tot die einde toe. Dankie jyre, vir die liefde, die goedheid, die genade, en ook jyre, vir die wijsheid, en die richting wat jy vir ons gee, die in middel van die woord. En die heilige geest van ons help, om dit toe te pas, en om dit ook te kan verstaan. Amen. Amen. Vriende, mag jy geseende aand verder hee, En die op enige andere tijd kijk, mag je gezinnen dag verder. Tot ziens.